Okay, so hello guys, kumusta po kayo? So nakita nyo naman siguro sa intro and sobrang hassle ng ganun, di ba? Yung meron kang desktop na ganito itsura. Tapos i-organize mo siya based sa kanyang ano, sa kanyang extension name. Sobrang hassle noon. Like lahat ng mga MP3 lalagay mo sa folder. So nakaisip ako ng idea para malesan yung trabaho na yon. And gumawa ako ng simpleng script lang using Python para ma-automate yung uh, work. So instead na mano-mano mo silang i-move ng parang ganto, eh yung computer na lang, yung program na lang natin yung gagawa na. So demo lang before we start. So kagaya nito yung sa um, desktop ko sobrang gulo. And guluhin pa natin <laughs> lalo. Yan. So, ito yan. Yung file organizer that bad. So, uh, try natin. So, ayan. So, ito yung lag natin. Tapos, kung titignan natin yung desktop ko ngayon, uh, merong napunta sa second monitor. Ayan. So, ayan na lang lahat sila. Okay. So, ayan. So, una natin gagawin is um, i-list natin muna yung mga objectives natin. Ano ba yung um, gusto natin ma-achieve? Mga goal natin sa buhay. Joke lang. So, una is i-list muna natin yung mga file. So, ito yung ano. Um, ito magre-return siya ng list. And sa list na yun, yun yung mga files natin. File names. Pangalawa is to check. Yes. So, kapag um, files yan, sasabihin niya, files. And if it is folder, ilalagay niya lang folders. Tapos, um, check din natin yung um, extension name. And kasi, kailangan natin i-check to and i-filter natin na kailangan magkaroon lang tayo ng unique, unique na mga extension name sa list. Tapos, um, pangatat na gagawin natin is to create directories. So, like for example, ito. So, Python file to. Kaya, py yung pangalan ng folder. Okay. Okay. So, the last step is, i-move na natin sila. Move files to corresponding directories so yeah let's begin so unang gagawin natin is import natin okay, um, yung mga um, library na kailangan natin yung system import down natin yung list here and yung list there na to is ito yung um, gagawin din natin for listing yung mga files yung path naman is kukunin niya yung path path ng, let's say, ng directory. So, anong path yun? And then, yung mkdir is gagawa lang siya ng uh, folder. And gagamitin niya, natin yan dito sa create directories. And then, yung shutil naman, ito na yung, imove na niya yung mga files based on ilang extension name. So, ganun lang yan. And pagkatapos, gagawa tayo ng variable na Diba, uh, hindi natin siya gustong gawin sa desktop kasi uh, medyo ano, medyo delikado yung paggamit ng mga methods na to. So, kailangan uh, meron tayong testing directory which is, kaya um, gumawa tayo ng folder with different files. So, ito yung gagamitin muna natin for testing purposes. So, comment lang muna natin to. Tapos, papalitan natin. And, para makuha yung path nito, um, reveal. And, copy lang natin tong file na to. And then, paste here. Tapos, hindi tayo pwedeng gumamit ng backslash. So, palitan natin sila ng forward slash. Or, kung ayaw nyo gumamit nito, pwede din naman na 
um let's say yan dalawang backslash so pwede rin yan okay okay so yan now um yung next natin is gagawa na tayo ng and actually mali pala test yan so, gagawa na tayo ng mga functions based dito sa mga objectives natin. So, una is to list yung mga files. And then, um, meron siyang parameter. No? Target. Here. So, ito yan. Namaya, ipapasa natin yan. Tapos, una natin gagawa is to create variable. Tapos, tawagin natin yung list here. No? method and ipapasa natin yung target dear. So, yung list dear method magre-return siya ng list and lahat ng nasa test folder yung mga files doon is ilalagay niya sa list. So, lahat ng mga files dito like about.php contact.js. So, ilalagay niya lahat yan sa list. Okay? Tapos, um, simple lang yan. And then, i-return natin yung files. So, ganun lang siya kadalit.